ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಎರಡು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಿ ಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಆ ಟಿ ಇ ಟಿ ಬರೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬಿ ಎಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವು ಸೈಕಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಲೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಥರ ಇದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅತಿ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚೇತನ ಸುಪ್ತ ಚೇತನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೇತನ ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಸುಪ್ತ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚೇತನ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಲ್ ಯಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಭಾವನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಲ್ ಯಂಗ್ರವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಯಾವುದು ಆ ಒಂದು ಪರಿಭಾವನೆ ಸೊ ಕಾರ್ಲ್ ಯಂಗ್ರವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರ್ಮುಖಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಿತಭಾಷಿಗಳು ಸದಾ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಬಹಿರ್ಮುಖಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಂತಾದವರು ಬಡ ಬಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಿರ್ಮುಖಿಗಳು ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೀತಾರೆ ಜನಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ನೇಹಪರರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ್ ಯಂಗರವರ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ್ಯಂಬಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ದ್ವಿಮುಖಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಭಯ ಮುಖಿಗಳು ಎರಡು ಥರನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಿರ್ಮುಖಿಗಳು ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ದ್ವಿಮುಖಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮೂರನೇ ವಿಧ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಂಬಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಥರ
ಕಾಮ ವಾಂಛಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ದೇಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಲ್ ಯಂಗ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಲ್ಫೋರ್ಟ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಲ್ಫೋರ್ಟ್ ಇವರು ಸ್ಥಿರಗುಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಾಗತ ಸ್ಥಿರಗುಣ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸ್ಥಿರಗುಣ ಅನುಷಂಗಿಕ ಸ್ಥಿರಗುಣ ನಾನು ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಶೌರ್ಯ ಅದು ಕ್ರಮಾಗತ ಸ್ಥಿರಗುಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸ್ಥಿರಗುಣ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳು ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಥರದವು ಇನ್ನು ಅನುಷಂಗಿಕ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಆಸ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅದು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅನುಷಂಗಿಕ ಸ್ಥಿರಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆಲ್ಫೋಟ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಅವ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅವಾಗ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಏಕರೂಪದ ಹೊಂದಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ತನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮವಾಗಿರುವಂಥ ಉದ್ದೀಪನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನರ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸ್ಥಿರಗುಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಫೋಟ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿರಗುಣ ಆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನೇ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಥಿರಗುಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆತ್ಮ ವಾಸ್ತವೀಕರಣವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾರು ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಆತ್ಮ ವಾಸ್ತವೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಲೋರವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಬಹಿರ್ಮುಖಿ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಕ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಯಂಗ್ ರವರು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಬಹಿರ್ಮುಖಿ ಮತ್ತು ಉಭಯಮುಖಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಭುತ್ವ ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಪ್ರಭುತ್ವ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಡ್ಲರ್ ಅವರು ಅಡ್ಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಮನೋದೈಹಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಮನೋದೈಹಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈಗಿನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಥಿರಗುಣ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ನರ ಮತ್ತು
ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏಕತನ ಏಕ ಏಕಾಂಗಿತನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾಗಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಲ್ ಯಂಗ್ರವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಆದರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಏಕಾಂತತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಾ ತಂತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಾ ತಂತ್ರ ಇನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಸೊ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ರೋ ರೋಷಾರ್ಕ್ ಅವರ ಮಸಿ ಗುರುತು ಪರೀಕ್ಷೆ ವಾಕ್ಯಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಪದ ಸಂಯೋಜನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಶು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ದೇಹ ದ್ರವ್ಯದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ದೇಹದ ರಚನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಧಾರ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಏನಿದೆ ದೇಹ ದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ದೇಹದ ದ್ರವ್ಯ ಕೆಂಪು ದ್ರವ್ಯ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಹಿಪೋಕ್ರಾಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಗೆಲೆನ್ರವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ದೇಹ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಪೀತ ದ್ರವ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕಫ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಿಪೋ ಕ್ರಾಟಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಲನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೆಲೆನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇದು ದೇಹ ದ್ರವ್ಯ ಅದು ಹಿಪೋಕ್ರಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ದೇಹ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರೆಷ್ಮರ್ ಅವರು ಸೊ ಕ್ರೆಷ್ಮರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಿ ಪುಷ್ಟ ದೇಹಿ ಕೃಷ ದೇಹಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಷ ದೇಹಿ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇದು ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಪಿ ಐ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಮಿನ್ನಿ ಸೋಟ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಪಶೀಲು ಪಟ್ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಿನ್ನಿ ಸೋಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಪಶೀಲು ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತಪಶೀಲು ಪಟ್ಟಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ತಪಶೀಲು ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲಾರೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲಾರೆ ನನಗೇನೂ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನನಗೇನೋ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಭಾಸುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಿನ್ನಿ ಸೋಟ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಪಶೀಲು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಒಂದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರೀಕರಣ ಮಾಪನ ವಿಧಾನ ಸೊ ಈ ದರೀಕರಣ ಮಾಪನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಈ ಒಂದು ಮಿನ್ನಿ ಸೋಟ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಪಶೀಲು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೇಳಲಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಮ್ ಪಿ ಐನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಮಿನ್ನಿ ಸೋಟ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಪಶೀಲು ಪಟ್ಟಿ ಇದರಿಂದ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಕ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದ
ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ಲು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಪಿ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಎ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಜ ಸಂವೇಗ ಇವುಗಳ ಜೊ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಾನು ಇವಾಗಿನ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಪಿ ಯಾವುದು ಬೆಲ್ ರವರ ಸಮಾಯೋಜನೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಪಶೀಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬಾಪಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳು ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದಿರಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಎಮ್ ಎಂ ಪಿ ಐ ಅದೇ ಮಿನ್ನಿ ಸೋಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಪಶೀಲು ಪಟ್ಟಿ ಐ ಪಿ ಐ ಮತ್ತು ಬಾಪಿ ಗಿಲ್ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇದು ಎಮ್ ಎಂ ಪಿ ಐ ಮಿನ್ನಿ ಸೋಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಪಶೀಲು ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಐ ಪಿ ಐ ಸೊ ಇದು ಐವತ್ತೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಐಸಂಕ್ರವರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಸಂಕ್ರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಪಶೀಲು ಪಟ್ಟಿ ಐ ಅಂದರೆ ಐಸಂಕ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನವರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನವರು ಇಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಐಸಂಕ್ರವರು ಐವತ್ತೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಬಾಪಿ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಗಿಲ್ಫೋರ್ಡ್ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂದನ್ನು ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ವಿಧಾನ ಎಂಥ ವಿಧಾನ ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತು ರೋಷಾರ್ಕ್ ಮಸಿ ಕಲೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ರೋಷಾರ್ಕ್ ಅವರು ಸ್ವಿಸ್ ದೇಶದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೊ ಇವರು ಮಸಿ ಗುರುತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹರ್ಮನ್ ರೋಷಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ನೂರಾರು ಮಸಿ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹತ್ತು ಮಸಿ ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ದುಕ
ಅಲ್ಲಿ ರೋಷಾರ್ಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಇರ್ತವೆ ಐದು ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಐದು ಕಾರ್ಡು ಕಲರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಇಡೀ ಮಸಿ ಗುರುತು ಗುರುತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಸಿ ಗುರುತನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕಲರ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು ಅಂದಾಗ ಆಕೃತಿ ವರ್ಣ ಛಾಯೆ ಚಲನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಿನ ಹೇಳಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಕೊಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲದ ಉಳಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾನವ ಕೃತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೋಷಾರ್ಕ್ ಮಸಿ ಕಲೆ ವಿಧಾನ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ದೇಶ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೋಷಾರ್ಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದೇಶದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಓಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಿಸ್ ದೇಶದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಓದಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮರೆವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ ಹಾಗಾಗಿ ಮರೆತೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ವಿಸ್ ದೇಶದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೊ ಈ ರೋಷಾಕ್ರ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹೋಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಮಸಿ ಕಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದವು ರೋಷಾರ್ಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಸೈಕಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕೆಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಗಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಏನೋ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತಾರೆ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಈ ಟಿ ಎ ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯಪೂರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ವಾಕ್ಯಪೂರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ನೀವು ಬರೀರಿ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇತರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಮಲಗು ಮಲಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾರಿ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ರೊಶಾರ್ಕ್ ಮೊರೆ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರೋಟಾರ್ ವೆಸ್ಟ್ಲರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರೋಟಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಳಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಿ ಎ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಿ ಎ ಟಿ ಅದು ಸಿ ಎ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಟಿ ಎ ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಸಿ ಎ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಸಿ ಎ ಟಿ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಎ ಟಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಬೆಲಾಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಬೆಲಾಕ್ರವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಬ್ದ ಸಹಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಸಹಚರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಬ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಳಸಿದವರು ಯಾರು ಶಬ್ದ ಸಹಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಸಹಚರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಗಾಲ್ಟನ್ ರವರು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶಬ್ದ ಸಹಚರ್ಯ ಇನ್ನು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಸಹಚರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದವರು ಗಾಲ್ಟನ್ ರವರು ಈ ಶಬ್ದ ಸಹಚರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಲಿಯಮ್ ಊಂಟ್ ರವರು ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಸೈಕಲಜಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ವಿಲಿಯಮ್ ಊಂಟ್ ಇವರು ಸೊ ಅವರು ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಮೋ ಊಂಟು ಇವರು ವಿಲಿಯಮ್ ಊಂಟ್ ಶಬ್ದ ಸಹಚರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಚೇತನಾವಸ್ಥೆಯ ಅವಭವವಾದದಲ್ಲಿ ಚೇತನಾವಸ್ಥೆಯ ಅವಭವವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಊಂಟ್ ಬಳಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಣ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ವಿಲಿಯಮ್ ಊಂಟ್ ಈಗಿನ ನಾವು ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಬ್ದ ಸಹಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಸಹಚರ್ಯ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಳಸಿದಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೋಸೆಕ್ ಅಂತ ರೋಸೆನ್ 